ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ മീനു ശ്രീകാന്ത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മീനു സ്വിഡ് സഫാരി മീനു സ്വിഡ് സഫാരിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അതായത് ഫിഷും ചിക്കനും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് മുട്ട അവിയൽ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ മീൻ അവിയൽ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ തമാശയ്ക്കൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട അവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിയൽ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിയലിന് വേണ്ട എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് വേണ്ട ആകെ നമുക്ക് മുട്ടയും മറ്റ് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മുരിങ്ങയ്ക്കയും അതുപോലെ കുറച്ച് സവാളയൊക്കെ മതി അപ്പം മുട്ട അവിയൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടി ഞാൻ വെക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലും ഈ ചട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി ചട്ടിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നു അപ്പം മുട്ടവിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം വലിയ ഒത്തിരി പണികളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് അപ്പം കടുക് താളിക്കുക കറിവേപ്പില വറ്റൻമുളക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കടുക് താളിക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സവാള അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ മുരിങ്ങയ്ക്കയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് പേരല്ല മൂന്ന് പേർക്കുള്ള അവിയല ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാഫ് മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു സവാളയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി മതി കാരണം കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാനേ നമുക്കിപ്പോൾ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയത്ത് ഉചിതം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഇതിട്ടാൽ കൂടുതലിട്ടാൽ അതിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം സവാളയും മുരിങ്ങയ്ക്കയും അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്കിത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് വേവാൻ വെക്കാം അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കടു വറുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്താ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് കടു വറക്കേണ്ടി വരും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനേക്ക് ഒരു അരപ്പ് വേണം അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാളികേരം എടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കൊച്ചുള്ളി അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇത്രയും ഐറ്റംസ് മതി നമുക്കിതിൻ്റെ അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്നിട്ട് അവിയലിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് കൊച്ചുള്ളി ഒരു കുറച്ച് അര ടീസ്പൂണോളം വേണ്ട കുറച്ച് ജീരകം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നാളികേരം നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും മുരിങ്ങക്കോലും അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ അവയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഈ അരപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇനിയും ചേർക്കാം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറയല്ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഈ മുട്ട അവിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മുട്ട ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അവർ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും സാധാരണ അവിയലിനെക്കാട്ടി ഇവരിത് കഴിക്കും പിന്നീട് നമുക്കൊരു കറിയുമായി അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ മുട്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെക്കുക അതിനെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് നടുകെ നമ്മൾ കട്ട്
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം കാരണം മുട്ട എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും കുറേ മേടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്നും മുട്ട പൊരിച്ചു മുട്ട കറി വെച്ച് അതിനെയും കാട്ടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കറി വെക്കുമ്പോൾ ഇത് വ്യത്യസ്ത കറി ആയില്ല അപ്പോൾ എല്